सबसे पहले टॉपिक सेल ओके सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम एंड इज स्टडी अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी ओके एंड ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यूज एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन is called organ system and group of organ system is called body and body generate a complete organism yani ka mean kya hua ki cell ek sabse chhota structure and functional unit hota hai fundamental unit of organism hota hai kyun kyunki cell milkar ke tissues ka formation karte hain wo tissues milkar ke ek organ ka formation karte hain aur organs milkar ke organ system banate hain aur organ system मिलकर के एक कंप्लीट बॉडी बनती है जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी अगर हम बैकवर्ड चलते हैं कि बॉडी है ह्यूमन बीइंग की बॉडी है ये बॉडी आगे किससे बनी हुई है तो हम इसको अगर डिवाइड करके देखें तो ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ है ऑर्गन सिस्टम किसके बने हुए हैं ऑर्गन के और ऑर्गन किसके बने हुए हैं टिश्यूज के टिश्यूज किसका बना हुआ सेल का कहने का मीन हुआ सबसे छोटी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट क्या है एक सेल ओके बात करते हैं इसके परिचय के बारे में इंट्रोडक्शन और सबसे पहले सभी जानते हो आप ये बात तो कि सेल की खोज करने वाला डिस्कवर करने वाला रॉबर्ट हुक 1665 में किया था लेकिन एक बात और मेरी तरफ से ऐड करनी है आपको कि यह है सबसे पहले नॉन लिविंग सेल एक डेड सेल की डिस्कवरी की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है कॉम्पिटिशन में किसी भी आई में या किसी भी टैलेंटेक्स में या एस टी एस सी एन टी एस सी में क्वेश्चन इस तरह से बन के आएगा कि फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाला कौन था तो यू वैन हॉप आंसर जाएगा उसके बाद में साइंटिस्ट आता है रुडोल वर्षो रुडोल वर्षो किसने आकर के नाम दिया ओमनी सेलुलर इज सेलुलर कहने का मीन हुआ कि सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल की एक जो सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है ओके नेक्स्ट बात करते हैं सेल वर्ड कहां से डरा हुआ तो एक लेटिन वर्ड सेलुलर और सेलुलर का मीन होता है स्मॉल रूम एक छोटे कमरे जैसा कहने का मतलब ये जो हमारा क्लासरूम है ये एक तरह से एक छोटा सा सेल है क्यों क्योंकि क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठ कर के पढ़ाई करते हैं उसी तरह से एक सेल में भी बहुत सारी चीजें होती है बहुत सारे ऑर्गेनाइज होते हैं जो इसमें डायग्राम में शो कर रखे हैं जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे ओके उसके बाद में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम स्लीडन एंड सवान स्लीडन एक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट वनस्पति विज्ञान का साइंटिस्ट और दूसरा जूलॉजिस्ट ये जूलॉजी का एक जंतु विज्ञान का वैज्ञानिक इन दोनों ने मिलकर के चार कॉन्सेप्ट बनाए और उन कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया सेल थ्योरी तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एट क्लास में नाइन्थ क्लास में इलेवंथ क्लास में वाट डू मीन वर्ड सेल थ्योरी एक्सप्लेन द पॉस्टुलेट इसने क्या क्या बातें बताई तो पहली बात बताई सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल के एक सेल प्री एग्जिस्टिंग जो सेल बनने वाली होती है उसी से बनती है मतलब यू कह सकते हैं कि जो न्यू सेल्स होती है वो ओल्ड सेल से बनती है ओके नेक्स्ट है बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम मेटाबाइज सेल्स यानी का मीन हुआ कि प्रत्येक जो जीव है उसकी जो बॉडी है वो सभी सेल के द्वारा बनी हुई होती है तो हमारी बॉडी सेल की ही बनी हुई है एक तरह से नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम इज समिटी ऑफ ऑल सेल्स की किसी भी जीव की जो एक्टिविटी होती है वो उन सभी सेल के योग के बराबर होती है मतलब बहुत सारी सेल अलग अलग एक्टिविटी शो कर रही है तो उन सब की एक्टिविटी मिला करके एक ऑर्गेनिजम की एक्टिविटी बनती है ओके नेक्स्ट बात करते हैं सेल इज दल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम वाह बहुत अच्छी बात कि जो किसी भी जीव की फंडामेंटल जो यूनिट है वो एक तरह से क्या है सेल अगर हम बात करें छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारे रूम की जो दीवार है वो किसकी बनी हुई है एक ईट की बनी हुई है कैसे क्योंकि एक ईट को बार बार रिपीट किया गया इफ ब्रिक रिपीटिंग ऑल थ्री डायमेंशन टू जनरेट ए कंप्लीट वॉल एक पूरी दीवार बनेगी उसी तरह से जीव भी सेल का बना होता है इसके बाद में बात करते हैं साइज शेप की सेल की साइज कैसी होती है शेल की शेप कैसी होती है तो हम डिस्कस करेंगे कि साइज में यह है अलग अलग वेरिएबल साइज में होती है शेप में भी वेरिएबल हो सकती है मे बी पॉसिबिलिटी एंगुलर हो सकती है मे बी रेक्टेंगुलर हो सकती है हो सकता है स्पेरिकल हो सकता है स्पिडल फाइबर में हो अलग अलग शेप की होती है पर्टिकुलर और अमीबर्ड जो अमीबा की सेल होती है वो अपनी शेप साइज को बदलती भी रहती है ओके उसको अमीबर्डल सेल शेप बोलते हैं 
और साइज में जनरली एक माइक्रोमीटर से लेकर के लगभग हंड्रेड माइक्रोमीटर तक हो सकती है और वन माइक्रोमीटर का मीनिंग होता है टेन पावर माइनस सिक्स मीटर ओके लेकिन जनरली हम बात करें एवरेज साइज की तो एवरेज साइज में ये लगभग ट्वेंटी माइक्रोमीटर से लेकर के थर्टी माइक्रोमीटर तक होती है इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल से रिलेटेड जो आपके कॉम्पिटिशन में आते हैं सबसे पहला कि सबसे लंबी सेल एनिमल में कौन सी होती है लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल तो सबसे लंबी जो सेल है लॉन्गेस्ट सबसे लंबी सेल मानी जाती है नॉर्मल सेल को और न्यूरोन के बारे में आप सभी परिचित है कि न्यूरोन अपने आप में लॉन्गेस्ट सेल है ओके नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट प्लांट के अंदर सबसे लंबी सेल कौन सी होती है तो एक प्लांट है जिसका नाम है रेमी फाइबर उसमें सबसे लंबी सेल होती है ओके नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल इन एनिमल एनिमल्स में सबसे लंबी सॉरी सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है लार्जेस्ट सबसे बड़ी तो ऑस्ट्रिच एग को सबसे बड़ी सेल माना जाता है और ऑस्ट्रिच एग की साइज लगभग 12 सेंटीमीटर तक का इसका डायमीटर हो सकता है आप सोचिएगा बारह सेंटीमीटर एक हमारा जो स्केल है वो तो लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास है तो इतनी बड़ी साइज का कहने का मीन हुआ कि अगर एक लॉइन के हाथ में अगर ऑस्ट्रिच का एग आ जाए तो वो भी उसको दाग से फोड़ नहीं सकता क्यों क्योंकि उसकी जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कोट होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ओके आगे बात करते हैं लार्जेस्ट सेल इन प्लांट प्लांट में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है तो एक प्लांट है जिसका नाम है एसिटा गुलेरिया उसमें होती है लगभग फोर्टीन सेंटीमीटर तक की इसकी साइज मानी जाती है ओके नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन मनुष्य में सबसे छोटी सेल जो स्पर्मियोजेनेसिस से टेस्टिस में स्पम बनते हैं तो स्पम सेल सबसे छोटी सेल होती है लेकिन बात करें फीमेल की तो फीमेल में सबसे छोटी सेल मानी जाएगी ओवर को लेकिन ऑल ओवर अगर ह्यूमन की बात करें कि मेल और फीमेल दोनों में अगर बात करें हम तो सबसे छोटी सेल इस पंप को माना जाएगा और नेचर में सबसे छोटी सेल बात करें स्मॉलेस्ट सेल इन द नेचर तो माइक्रोप्लाज्मा एक पॉजिटिव एजेंट होता है माइक्रोप्लाज्मा जैसे बैक्टीरिया वायरस होता है उसी तरह से तो सबसे छोटी सेल माइक्रोप्लाज्मा में मानी जाती है पीपीएलओ जो टोबेको मोजे वायरस होता है तो उसको बोनो माना जाता है पीपीएलओ प्लाज्मा जो माइक्रोप्लाज्मा है इसी का एक रूप है पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम लगभग जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर तक इसकी साइज होती है इसके बाद हम बात करते हैं सेल के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर नाम से पता लग जाता है यूनिसेलुलर इट मींस दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेटअप बाय द सिंगल सेल एंड ए सिंगल सेल प्ले ऑल फंक्शंस ऑल रोल सभी जितने भी रोल है वो सारी की सारी एक अकेली सेल करती है जैसे कि बात करें हम बैक्टीरिया हो सकता है उसके साथ साथ अमीबा हो सकता है पैरामीशियम हो सकता है क्ले माइडोमोनास हो सकता है दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं ये लगभग एक ही सेल के बने होते हैं तो सारे जो सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस, जैसे रेस्पिरेशन है बात करते हैं ग्रोथ है रिप्रोडक्शन है डाइजेशन है ये सारे काम अकेली सेल ही काम करती है यानी कम ही हुआ कि एक स्टूडेंट रूम में रहता है किराए पर लॉज पर रह रहा है तो वो खुद ही खाना बना रहा है खुद ही बर्तन धो रहा है सारे काम वो खुद ही कर रहा है उसी तरह से ये अकेली सेल ही सारे काम करती है फॉर एग्जांपल सेकंड इसके एग्जांपल हो गए चार ओके नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इट मीन्स मल्टी मीन्स मल्टीप्लाई मीन्स मेनी सेल मीन्स दो ऑर्गेनिज्म विच आर मैटर बाई द मेनी सेल्स फॉर एग्जाम्पल प्लांट एनिमल हम सब मल्टी सेलुलर होते हैं इसके साथ में एग्जाम्पल हो ही गया हाँ इसमें जो रोल है जो फंक्शन है जो काम करने की पावर है वो लेबर ऑफ डिवीजन होता है लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब हर एक सेल अपना अपना फंक्शन शो करती है जैसे कि हम बात करें लंग्स की सेल तो वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं इसके बाद में मेस्कुलर सेल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है रिलैक्सेशन हो रहा है तो मसल्स काम करेगी एक्सक्रेटरी सिस्टम में एक्सप्रेशन का काम अलग सेल करती है उसी तरह से डाइजेशन हो रहा है तो डाइजेशन की सेल अलग अलग होती है इसके बाद में छोटी सी एक बात है डिफ्यूजन एक ओसोसिस दो वर्ड है ये प्लाज्मा सेल के हम जो फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसके बारे में नॉलेज देता हूँ डिफ्यूजन क्या होता है दिस इज दैसिव प्रोसेस पैसिव प्रोसेस मतलब एनर्जी नॉट कंज्यूम इसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती एंड द फ्लो ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन विदाउट एनी मेम्रेन बिना किसी मेम्रेन के कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है जैसे कि आपके घर में आज बहुत अच्छा खाना बनेगा और तड़का लगा तड़का लगा तो शानदार खुशबू आएगी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है पूरे घर में फैल जाएगी 
कैसे पता लगा डिफ्यूजन के थ्रू आपके घर में छोटा सा मंदिर है उसके अंदर आप अगरबत्ती लगा रहे हैं तो जैसे अगरबत्ती की स्मेल है इंसेंसिस्टिक अगरबत्ती इसकी स्मेल जाएगी आप परफ्यूम रिलीज करते हैं तो आपने परफ्यूम लगा रखा है दूसरे को जरूर पता लगेगा यहाँ परफ्यूम लगा रखा है क्यों डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूजन इज ए एसिव प्रोसेस इन विच ए मोलिक्यूल्स फ्लॉ फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन ओके नेक्स्ट बात करते हैं ऑसमोसिस ऑस्मोसिस सेम प्रोसेस है ये भी पैसिव प्रोसेस है इसमें भी कोई एनर्जी कंजम्पन नहीं होगा बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज होगा किसी मेम्ब्रेन के थ्रू पार्टिकल्स जाएंगे मेम्ब्रेन बीच में एक सेपरेटर लगा हुआ है और मेम्ब्रेन की बात करें तो इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे आप कभी बफर खाना वगैरह खाने जाते हैं तो फ्लैट में टिश्यू पेपर मिलता है आपको वो एक तरह से टिश्यू पेपर को आप ऐसा मेम्ब्रेन मान लीजिएगा कि आपको मैं छोटा सा डायग्राम से बता सकता हूं कि जो इसमें ये वाला जो डायग्राम है इसमें ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं ये वाली इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं तो इसके थ्रू पार्टिकल अंदर बाहर आते जाते रहते हैं इसमें और प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल की बात करें तो हमारा किशमिश देखिए आप आपने बचपन में वाटर बॉल को या किशमिश को रेजिंग्स को पानी में डाला तो फूल करके बड़ी हो जाती है यहाँ पर एंडोसमोसिस हुआ ऑस्मोसिस दो तरह का हुआ एक एक्सोसमोसिस एक एंडोसमोसिस तो एंडोसमोसिस पानी अंदर गया उस वाटर बॉल के अंदर तो फूल करके बड़ा हो गया इसका मतलब एंडोसमोसिस हुआ दूसरा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में देखें अंगूर का जो आपके ग्रेप्स है उनको अगर आप सक्कर के घोल में सुगर सॉल्यूशन में या सॉल्ट सॉल्यूशन नमक के पानी के गोल में रख देंगे वो पिचक जाएंगे किस तरह से पिचक जाएगी क्योंकि एक्जोसमोसिस हो गया वजह क्या थी कि उसके अंदर जो ग्रेप्स की शुगर के अंदर जो पानी था वो पानी निकल के बाहर आ गया इसलिए वो थोड़ा सा पिचक गया और एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पफीनेस जैसे आप नींद से जगते हो तो जगने के बाद में कोई देखने वाला आपको तुरंत तो पहचान लेता है कैसे पहचान लेता है कि आप सो रहे थे क्या उसको कैसे पता लगा आप सो रहे थे क्योंकि आपके चेहरे के ऊपर जो टोनिसिटी है जो पफीनेस है चेहरे के ऊपर वो आ जाती है इस ऑस्मोसिस के थ्रू इसी के ऑस्मोसिस के आधार पर ही हम सॉल्टी जो पिकल होता है उसके अंदर कई दिनों तक खराब नहीं होता मुरबा में आप शुगर सोल्यूशन के अंदर डुबो के रखते हैं कई दिनों तक खराब नहीं होता पिकल में अगर थोड़ा सा एयर चला दें और यदि तेल से बाहर अचार का पीस आ गया तो उसमें फंगस तुरंत उग जाता है तो ये ऑस्मोसिस बेस्ड है तो ये ऑस्मोसिस वर्ड की डेफिनेशन क्या हो सकती है ये सब आपके सुनने के बाद में ए प्रोसेस इन विच वाटर मोलिक्यूल फ्लो फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहने का मीन हुआ आपके पास में जो अंगूर है किशमिश है या कोई भी ऐसी चीज जो फूल सकती है उसमें देखिएगा कि पानी अंदर जा रहा है तो अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर किशमिश में जा रहा है पानी में कोई चीनी नहीं है तो अपने आप पानी चीज किशमिश के अंदर चला जाएगा चीनी की तरफ चला जाएगा और किशमिश फूल करके बड़ी हो जाती है ओके नेक्स्ट बात करते हैं सोल्यूशन की तो सोल्यूशन मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं एक आइसोटोनिक एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक आइसोटोनिक का मतलब हो गया एक सोल्यूशन ये है एक सोल्यूशन ये है दो सोल्यूशन है दोनों सोल्यूशन में अगर समान अमाउंट में सोल्यूट को डिजोल्व किया जाए जैसे एक गिलास ये है दूसरा गिलास ये है दोनों गिलास में एक एक चम्मच चीनी के डाल दे तो दोनों सोल्यूशन अपने आप में क्या है आइसोटोनिक लेकिन एक सोल्यूशन में अगर चीनी ज्यादा मिला दे तो ये वाला हाइपरटोनिक हो जाएगा और ये वाला हाइपोटोनिक हो जाएगा ये दोनों बातें डिस्कशन इसलिए की है क्योंकि हम आरबीसी को और प्लांट सेल को थोड़ी देर बाद में पानी में रखेंगे हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक और पानी में तो क्या चेंजेस होगा इसलिए हमने डिस्कशन किया ओके इसके बाद में एक वर्ड आएगा फेगोसाइकोसिस और एक पिन्नोसाइकोसिस फेगोसाइकोसिस का मीनिंग होता है कोई भी सेल अगर सोलिड पार्टिकल्स को खाती है तो उसको बोलते हैं फेगोसाइकोसिस और पिन्नोसाइकोसिस पिन्नो का मतलब पीना अगर वो लिक्विड पार्टिकल्स को लेती है तो वो कहलाती है पिन्नोसाइकोसिस जैसे प्लाज्मा में अगर ये किसी सोलिड चीज को अंदर लेती है तो फेकोसाइकोसिस वर्ड आएगा और अगर ये किसी लिक्विड को अंदर लेती है तो नाम आएगा पिन्नोसाइकोसिस और पिन्नो का मतलब पीने वाला मतलब लिक्विड और फेको फेगस का मतलब इसोफेगस इसोफेगस मतलब खाने वाला तो ये इसोफेगस से नाम आ जाएगा फेगोसाइकोसिस ओके इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं एक सेल का हमारे पास में कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले हमने इसलिए हमने क्या किया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को मिक्स कर दिया किस तरह से मिक्स किया कि ये वाला जो हाफ पोर्शन है इस तरफ वाला इसमें देखो डबल लेयर है ये वाला जो डबल लेयर वाला जो डायग्राम दिख रहा है ये प्लांट सेल का है और यहां से 
जो इस तरफ है ये वाली साइड जो है इस वाली साइड में ये हमने केवल एक ही मेम्ब्रेन रखी है तो ये है एनिमल सेल तो एक ही डायग्राम में हम दो सेल पढ़ेंगे ज्यादातर ऑर्गेनल लगभग सेम से होते हैं लेकिन कुछ एक ऑर्गेनल है सेंड्रोसोम की बात करें एक बेटोल की बात करें क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये तीन ऐसे ऑर्गेनल है जो इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेल बॉल में तो सेल बॉल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसी को सेल बॉल कहते हैं दिस इज नॉन लिविंग या यू रिमेम्बर दैट सेल बॉल आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव नॉन लिविंग सेल आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव नॉन लिविंग लेयर इज कॉल्ड सेल बॉल इट प्रोटेक्ट द सेल एंड मैटर बाय द सेलोज एंड पेक्टिन तीन बातें याद रखनी है नॉन लिविंग होती है आउटर मोस्ट होती है सेलोज और पेक्टिन की बनी होती है एक चौथी बात और एड कर देते हैं ओनली प्लांट सेल में होती है एनिमल सेल में नहीं होती ओके इसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ये प्लांट सेल में भी होगी और एनिमल सेल में भी होगी दोनों ही सेल में होती है ये याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसका दूसरा नाम पीएम भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक तरह से सीएम और पीएम दोनों एक ही बातें हैं सीएम का मतलब सेल मेम्ब्रेन पीएम का मीनि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों बातें एक ही है इसको कोई से भी नाम से बोल सकते हैं यह है दोनों सेल में होती है प्लांट सेल में भी होगी और एनिमल सेल में भी होगी ऑलवेज रिमेम्बर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल बट सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल अब बात करते हैं समझने की कि हम इसको याद कैसे रखें तो यू समझिए टायर और ट्यूब तो टायर तो अपने आप में सेल वॉल है और ट्यूब अपने आप में सेल मेम्ब्रेन है यही वजह है कि अगर इसको एंडोसोसिस के दौरान सेल को फुलाया जाता है फूलती है तो ये जो गैप है ये पूरा का पूरा फूल करके ही सेल वॉल के टच हो जाएगा इसलिए प्लांट सेल को अगर हाइपर या हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में रखें तो वो मरती नहीं है क्यों क्योंकि सेल वॉल नॉन लिविंग है वो इसकी प्रोटेक्शन करता है लेकिन एनिमल सेल को अगर आपने रख दिया जैसे आरबीसी एनिमल सेल है आरबीसी को अगर आप पानी में डाल देंगे तो मर जाएगा इसीलिए जो हमारे इंजेक्शन लगते हैं ह्यूमन बॉडी में किसी भी एनिमल के और मनुष्य के तो वो आइसोटॉनिक होते हैं सेवन पॉइंट फाइव ब्लड का पीएच होता है उसके साथ में वो आइसोटॉनिक होते हैं ना तो ज्यादा और ना कम कंसेंट्रेशन सेम कंसेंट्रेशन होती है उसमें वो ही इंजेक्शन हम लगाते हैं तो दूसरी बात चलिए हमारे सेलमेम्ब्रेन की सेलमेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हमने वही चार बातें इसमें भी याद रखी है इसमें चार बातें इसमें भी चार बातें कौन कौन सी है फोस्फोलिपोप्रोटीन ये फोस्फोरस और लिपिड का बना होता है मतलब लिपिड और प्रोटीन का बना होता है एक बार दूसरी बात लिविंग लेयर ये नॉन लिविंग थी लिविंग लेयर होगी ये भी गजब की बात होगी नेक्स्ट बॉक्स है दोनों में प्रेजेंट होती है प्लांट में भी और एनिमल में नेक्स्ट ये डिफ्यूजन भी करती है ऑस्मोसिस भी करती है अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था कि ये डिफ्यूजन भी और ऑस्मोसिस दोनों काम करती है ये सीओ ऑटो गैस को अंदर लेता है सीओ गैस को बाहर छोड़ता है रेस्पिरेशन के जरिए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्पीड इनहेल ऑटो गैस एंड एक्सपेल CO2 गैस तो ये एक्सचेंज करता है O2 और CO2 का तो यहाँ पर डिफ्यूजन भी हो गया नेक्स्ट ऑस्मोसिस इसमें जो एसेंशियल रिपेयरमेंट होती है न्यूट्रिशन की आने की वो लेता भी है और छोड़ता भी है ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है इसलिए डिफ्यूज ऑस्मोसिस भी हुआ इसके बाद में इस लेयर को एक्सप्लेन करने के लिए एक दो साइड एक मॉडल दिया गया था जिसका नाम था फ्यूड मोजेट थोड़ी फ्यूड मोजेट जिस तरह से रसगुल्ला चाशनी में डूबा रहता है उसी तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो लिपिड में डूबे रहते हैं मतलब ये लिपिड की बनी हुई लेयर है उसके अंदर एक 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 उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल डूबा रहता है इसलिए इसका नाम दे दिया फ्लूड मोजे थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम निकोलसन एंड सिंगर ये कॉम्पिटिशन में आ सकता है आपके एनटीएससी में एस टी में कि निकोलसन और सिंगर ने कौन सा मॉडल दिया फ्यूड मोजेक्ट थ्योरी या ये भी कह सकते हैं कि फ्यूड मोजेक्ट थ्योरी किसने दी तो निकोलसन है सिंगर ओके इसके बाद में बात करते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसमें जो फ्यूड भरा हुआ है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का मीनिंग द फ्यूड विच प्रेजेंट इन ए सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म 
जो लिक्विड फ्लूड बना हुआ है इस सेल के अंदर चाहे वो कम सेल हो चाहे वेरिएबल सेल हो उनको बोलेंगे साइकोप्लाज्मिक फ्लूड होता है जिसमें सारे ऑर्गेन है न्यूक्लियस सस्पेंडेड रहते हैं भरे रहते हैं ओके नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस की तो सबसे बड़ा जो पार्ट गोल मोटो गोला स्टेयर गोला दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल कंट्रोलर ऑफ द सेल प्रिंसिपल ऑफ सेल डायरेक्टर ऑफ सेल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल यह है ब्रेन ऑफ सेल होता है डबल मेम्ब्रेनस होता है आप डायग्राम में देख सकते हैं ये डबल मेम्ब्रेनस है एंड स्मॉल पोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन में छोटा छोटा गैप है बात यह आती है कि गैप क्यों है क्योंकि राइबोसोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस में होता है राइबोसोम्स का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में होता है तो न्यूक्लियोलस से राइबोसोम निकल करके बाहर जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे पॉर्स होते हैं फर्स्ट थिंग डबल मेम्ब्रेनस है सेकंड थिंग ब्रेन ऑफ सेल है थर्ड थिंग इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है पहली न्यूक्लियोलस इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस ये वाला जो पार्ट है छोटा सा गोला जो दिखाई दे रहा है इस पैर इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं एंड न्यूक्लियोलस का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम सो अदर नेम ऑफ न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री राइबोसोम राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम एंड द प्रोमेटिन फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म सेल में जो लिक्विड प्रेजेंट था उसको नाम दिया न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको फ्लूड को लिक्विड को बोला न्यूक्लियोप्लाज्म तो यहां पर ये नाम लिखा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है न्यूक्लियर पोर है एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन दिस इज इनर इनर मेम्ब्रेन और ये डबल मेम्ब्रेनस होता है और ये जो छोटे-छोटे कॉमन टीम फाइबर होते हैं क्रोमेटिन फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल जो एक जीव से दूसरे जीव में जो जेनेटिक मटेरियल लेके जाते हैं उन पार्ट्स को कहा जाता है क्रोमोसोम्स इनका नाम क्रोमेटिन फाइबर भी होता है व्हाट डू यू मीन वर्ड क्रोमेटिन फाइबर दोस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इट्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स इट्स क्रोमेटिन फाइबर एंड दीस क्रोमेटिन फाइबर्स आर मेड अप बाय द क्रोमोनिमेटा एंड क्रोमोनिमेटा मेड अप बाय द क्रोमोमियर एंड क्रोमोमियर मेड अप बाय द जीन टिल टुडे 40000 जीन आर डिस्कवर्ड इन द ह्यूमन बीइंग ये एंस में आया था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टिल टुडे आज तक कितनी जीन फाइंड आउट की जा चुकी है ह्यूमन बीइंग में 40000 जीन तो यहां पर जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम है इसमें छोटे-छोटे जीन प्रेजेंट होते हैं ये जीन एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं इसके बाद में बात करें क्रोमोसोम 46 होते हैं अगर फीमेल है तो फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स होंगे और मेल है तो 44 प्लस एक्स वाई होता है कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है एनटीएससी में सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन वाई क्रोमोसोम याद रखना वाई क्रोमोसोम के ऊपर सेक्स डिटरमिनेशन डिपेंड करता है कि बेटी गुड का या बेटा ये डिपेंड करता है वाई क्रोमोसोम पे इसके बाद में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है बहुत सारी डिटेल जब हम इसके बारे में रिटर्न वर्क देंगे आपको या आपके पास पहुंच जाएगा तो उस वक्त आपको पता लग जाएगा कि इसमें पेलिकल होता है इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं सैटेलाइट पोर्शन होता है इसमें क्या-क्या एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं एब्नॉर्मलिटीज में भी बहुत सारी बातें आती हैं डॉपलर सिंड्रोम हो सकता है डाउन सिंड्रोम हो सकता है एडवर्ड सिंड्रोम हो सकता है क्लाइन फैक्टर हो सकता है फिलोडेल्फिया 22 हो सकता है कैट क्राइ हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं जो आप आपको बताइए इसके बारे में बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये छोटे-छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं दो तरह की होती हैं एक रफ ईआर एक स्मूथ ईआर रफ ईआर जिस पर राइबोसोम पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं राइबोसोम ये जिन जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं मींस दोस ईआर एच बीच राइबोसोम प्रेजेंट इज कॉल्ड रफ ईआर एंड रफ ईआर इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है एस ईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस इज रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड ये लिपिड का स्मूथ मतलब लिपिड लिपिड का मतलब फैट फैट चिकनी होती है स्मूथ होती है घी फैट होता है तेल फैट होता है तो ये चिकनी होती है तो चिकनी आर वी जो एस ईआर है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फॉर्मेशन करती है लिपिड का खुरदरी प्रोटीन खुरदरी है इसलिए ये प्रोटीन 
रफ किया आपसे सिंथेसिस होगा उसके बाद हम बात करते हैं आगे माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है आपके आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कोशिका का शक्ति ग्रहण कहा जाता है एंड आल्सो नोन एज सेल विद इन सेल कोशिका में कोशिका भी कहा जाता है एंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन अपने आप में सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी है सबसे पहले पावर हाउस ऑफ द सेल व्हाई बिकॉज़ देयर आर मेनी ऑक्सीडेटिव एंजाइम आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो भी हम कुछ खाते हैं उसका सिंपल फॉर्म ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से रेस्पिरेशन के दरमियान ऑक्सीडेशन होता है उस ऑक्सीडेशन से वो सारी एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में एंड एटीपी इज द एटीपी इज द करेंसी ऑफ द एनर्जी जिस तरह से अमेरिका का डॉलर इंडिया का रुपया उसी तरह से एनर्जी की जो यूनिट होती है वो एटीपी होती है एक ग्लूकोज के एक मोल ग्लूकोज से एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है स्टेज का नाम दे दिया पावर हाउस सेकंड सेल रिलीज है इसको सेल में सेल कहा गया है व्हाई बिकॉज़ इट हैज डबल स्ट्रैंड डीएनए इसमें खुद का डीएनए होता है पूरी की पूरी सेल के अंदर दो स्ट्रक्चर ऐसी है ऑर्गेनेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट इनमें खुद का भी डीएनए होता है इसलिए इनमें रेप्लिकेशन पावर होती है और वो रेप्लिकेशन पावर इस डबल स्ट्रैंड डीएनए के कारण होती है यहां पर इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है खुद का डीएनए होता है डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए होता है खुद का इस वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन या सेल विदिन सेल कहते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन करता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस ने भी आया था कि क्रिस्टी इसमें प्रेजेंट होता है तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है ये वाली स्ट्रक्चर ये जो अंगुली जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टी एंड क्रिस्टी हैज वेरी स्मॉल पार्टिकल नोन एज एफ1 पार्टिकल इनको एफ1 पार्टिकल कहा जाता है एफ1 पार्टिकल नाम दिया जाता है एंड एम लिक्विड फ्लूइड present in jelly like liquid present in mitochondria is called matrix to so, teen liquid ho gaye hamare pehla cytoplasm jo cell ke andar jo liquid tha uska naam diya cytoplasm dusra liquid aapko mil gaya nucleus ke andar isko naam diya nucleoplasm teesra liquid aapko mil gaya yahan par is mitochondria ne jiska naam de diya matrix okay इसके बाद में एक लिक्विड और है जिसको क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ये प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें प्रेजेंट होता है इसको स्ट्रोमा नाम दिया जाता है जो लिक्विड होता है स्ट्रोमा और माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिक्विड होता है उसको सॉरी क्रोमोसोम में जो लिक्विड होता है उसको बी मैट्रिक्स कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोसोम दोनों में जो लिक्विड है इसका नाम ना मैट्रिक्स हुआ सेल में जो प्रेजेंट है उसको साइटोप्लाज्म नाम दिया और न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है उसको नाम दिया न्यूक्लियोप्लास्ट ओके नेक्स्ट बात करते हैं नॉन लिविंग पार्टिकल्स सेल के अंदर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके अलावा नॉन लिविंग पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे गम बोन हो सकता है रेजिन्स हो सकते हैं एल्केलॉइड्स हो सकते हैं कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं ये सारे के सारे नॉन लिविंग होते हैं जो ज्यादा डिटेल में अभी नहीं आप ज्यादा इलेवन के अंदर पढ़ेंगे अभी इतना ज्यादा नहीं है इसके बाद में आता है गोल्जी बॉडी वही सेल टू सेल नीचे की साइड में या इस साइड में कहीं भी एक साइड में तो रख देते हैं या दूसरी अपोजिट साइड में वो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है इसको गोल्जी एपेटस या गोल्जी बॉडी कहते हैं ये जितने भी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल है उन सभी का फॉर्मेशन करता है कौन गोल्जी बॉडी इसके साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये वॉल्स होलसेल का काम करता है कि बहुत सारा जो भी चीजें इस सेल को जरूरत होती है उनको ये लेकर रख लेता है जरूरत पड़ने पर कंज्यूम करवा देता है और नहीं जरूरत पड़ती है तो वापस भेज देता है ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है इसके बाद में जितने भी ऑर्गेनाइज होते हैं जिनके मेम्ब्रेन प्रजेंट होती है उन सभी का फॉर्मेशन भी गोल्स को भी करता है इसके साथ में छोटा सा फंक्शन हो रहा है इसका डिटॉक्सिफिकेशन कि अगर कोई भी पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव एजेंट ऐसा है तो टॉक्सिक है मतलब इस सेल के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है उसको अगर ये सेल के अंदर लेता है तो उसको ये डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है <coughs> मतलब टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में बदलने का काम करता है इसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम इसका दूसरा नाम होता है सुसाइडल वेव खत्म होती है सुसाइडल वेव का मतलब अपने आप में सुसाइड कर लेता है कैसे बहुत अच्छा 
ऑर्गेनल है वो ही सिंगल सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें और इसमें लाइटिक एंजाइम लाइटिक एंजाइम मींस बहुत सारे छोटे 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 प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं जिनको एंजाइम कहते हैं और ये लाइटिक लाइटिक का मतलब होता है डिकम्पोज करने वाले अपघटन करने वाले ब्रेक करने वाले तो कोई भी अनावश्यक रूप से सेल के अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल आ जाए कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है कोई भी मटेरियल इसमें सेल में आ जाता है तो लाइसोसोम उसको कवर करके ब्लास्ट हो जाता है मतलब अपने आप में सुसाइड कर लेता है तो सुसाइड करने के साथ साथ में वो जो आर्टिकल्स थे जो हार्मफुल थे वो भी मर जाते हैं और ये खुद भी मर जाता है इसलिए नाम दे दिया सुसाइडल पे यू कह सकते हैं तरह से स्टेमेंडियर का काम करता है सफाई कर्मचारी एक तरह से हम यू कह सकते हैं सफाई करने का काम ये करता है इसके बाद में आगे शुरू करते हैं राइबोसोम द स्मोलेस्ट सेल ऑर्गेनल एंड दिस इज नेक स्मोलेस्ट एंड नेक सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड राइबोसोम छोटा सा पार्टिकल होता है नंगा घूमता रहता है सेल के अंदर नेक कोई मेम्ब्रेन नहीं होती एकमात्र ऐसा ऑर्गेन है जिसके मेम्ब्रेन नहीं होती राइबोसोम एंड राइबोसोम इज द इंजिन ऑफ द सेल सेल का इंजिन होता है क्योंकि सेल को बहुत सारे वर्क करने होते हैं और वर्क कहां से शुरू होंगे प्रोटीन से और प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है राइबोसोम इसलिए कोशिका का इंजन भी कहा जाता है दिस इज द इंजिन ऑफ सेल बिकॉज इट सिंथेसाइज प्रोटीन एंड प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड ऑल फंक्शन फॉर द सेल ओके नेक्स्ट राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं एक एटीएस अस्सी और एक सेवेंटी एस सत्तर तो अस्सी और सत्तर दो का वो रेशियो होता है इसमें और एटीएस यूटिलिटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है जो वेल डेवलप सेल होती है उसके अंदर एटीएस होता है और सेवेंटी एस जो प्रोकेटिक सेल्स होती है जो वेल डेवलप नहीं होता हाँ एक एक्सेप्शन है बहुत अच्छा ये जो हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट है ये यूटिलिटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है इसमें सेवेंटी एस जो प्रोकेटिक सेल में होना चाहिए था वो इसमें नहीं है ये एक्सेप्शन आप अपने आप में एटीएस जो राइबोसोम है यूटिलिटिक सेल में होता है और यूटिलिटिक सेल दो तरह दो सब यूनिट में डिवाइड होता है ये यूटिलिटिक सेल में एक फोर्टी और एक सिक्सटी एस एस का मतलब होता है स्पीड बर्ग मतलब सेडिमेंटेशन पावर इसकी तो वो इसकी यूनिट होती है लगाई जाती है तो अस्सी के दो टुकड़े में एक चालीस और एक साठ तो टोटल सम सो होता है हमें से याद रखना डिवाइड हो रहे पर ज्यादा हो रहा है यहाँ पर इसमें हंड्रेड हो रहा है एस और एक फोर्टी एस ये तो यूकेलोटिक सेल में होता है एटीएस जिसके दो पार्ट दो सब यूनिट होती है और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसकी सब यूनिट किसके द्वारा जुड़ी होती है मैग्नीशियम आयन के द्वारा एनजी प्लस आइन द्वारा जुड़ी होती है इसके बाद में आता है प्रोकेटिक में सेवेंटी एस सत्तर इसके दो टुकड़े होंगे फिफ्टी एस और एक थर्टी एस पचास और तीस ये प्रोकेटिक साइन में प्रेजेंट होता है इसके बाद में बात करते हैं सेंट्रोसोम स्टार लाइट स्ट्रक्चर स्टार लाइट तारे जैसी स्ट्रक्चर होती है सेंट्रोसोम कहते हैं और ये सेल डिवीजन का काम करती है जब एक सेल से दो सेल बनती है तो डिवीजन होता है काइसमेटा बनते हैं और इसमें म्योसिस और माइटोसिस वर्ड जब हम आगे बात करेंगे इस टॉपिक की तो उसमें आएगा एक म्योसिस और एक माइटोसिस तो म्योसिस और माइटोसिस ये डिवीजन में काम आते हैं तो इस सेंट्रियोल की प्रजेंस में सेंट्रोसोम की प्रजेंस में ही सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम दो नाम है इसके तो इसकी प्रजेंस में ही एक सेल से दो सेल बनती है और ये इम्प्लांट सेल में एक्सेंट होता है वाह बहुत अच्छी बात कि ये केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट है तो प्लांट सेल में डिवीजन कौन करता होगा सोचिए जब ये है प्लांट सेल में एक्सेंट है तो फिर उसमें भी डिवीजन होता है कौन करता है तो यहां पर इसमें डिवीजन का काम करता है सेल प्लेट एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है इसी की तरह का सेल प्लेट ही इसमें डिविजन करता है जबकि इसमें डिविजन सेंट्रोसोम करता है ओके नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले पार्ट में इतनी सारी बातें होंगी ये प्लांट की दो बातें रहेगी एक तो वैक्यूम और एक क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं पहले हम बोलेंगे प्लास्टिड 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 तीन तरह के होंगे एक ल्यूकोप्लास्ट एक प्रोमोप्लास्ट और एक क्लोरोप्लास्ट तो ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कोई कलर नहीं होता कलरलेस होते हैं उनको ल्यूकोप्लास्ट जैसे कि आपकी कैपेटिटा पत्ता गोभी जो कैबेज है उस वो अगर आप बाहर की हरी पत्तियों को हटाते हैं पत्ता गोभी में से तो अगर व्हाइट कलर की लीव्स निकलती है वो कौन सी है ल्यूकोप्लास्ट की वजह से व्हाइट कलर की है इसके बाद में आता है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट का मतलब कलरफुल जैसे गाजर है उसमें कैरोटीन पिगमेंट होता है लाइकोपिन टमाटर में होता है ऑरेंज में जो अलग अलग कलरफुल 
जो चीजें आपको फ्रूट दिखाई देते हैं पपाया पीले रंग का होता है इनमें अलग अलग पिगमेंट जेंटोफिल होता है पीले रंग में पपाया तो ये अलग अलग रंग के जो प्लास्टिक है उनको नाम दे देता है क्रोमोप्लास्ट एक आता है क्लोरोप्लास्ट जो चीजें आपको हरी दिखाई देती है वो सभी क्लोरोप्लास्ट में होती है जैसे कि प्लांट पीव हरे रंग की दिखाई देती है क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसमें और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है नीट में क्वेश्चन आया था कि एक हरी लीफ को छाया में सुखाया जाता है और सुखाने के बाद में उसको जला दिया जाता है उसके राख को एकत्रित किया जाता है उस राख को कलेक्ट करते हैं तो उस एस में राख में कौन सा मेटल होने की पॉसिबिलिटी है मैग्नीशियम क्योंकि इसी में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में इसके साथ साथ में जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती है उनमें आयरन प्रेजेंट होता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के फॉर्मेशन में भी काम आता है इसलिए हरी पत्तीदार सब्जियां खाते हैं हम ओके इमोफाइसिस होता है वो हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ओके नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास है ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इसके अंदर आउटर और इनर दो लेयर होती है और इसमें छोटी छोटी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जब आप खाना खाने जाते हैं जीवन के लिए जाते हैं कोई बफर खाना खाने तो बहुत सारी ट्रे एक दूसरे के ऊपर प्लेट रखी हुई रहती है तो साइड में से जो साइड व्यू जो आपको दिखाई देता है किनारी वाला वो सेम टू सेम ग्रेना जैसा दिखाई देता है तो ग्रेना बहुत सारी प्लेट यहाँ रखी हुई है बहुत सारी प्लेट यहाँ रखी हुई है और इनको फ्रेंच चैनल के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है ये जो पाइपलाइन है जो जुड़ी हुई है ये जो पाइपलाइन है जो इससे कनेक्ट कर रही है इसको फ्रेंड चैनल बोलते हैं और इसके अंदर ग्रेनम एक पार्ट ग्रेनम और प्लूरल पार्ट भवचन जो है वो ग्रेना होता है तो ग्रेनम प्रेजेंट होता है बहुत सारे ग्रेनम मिलकर के ग्रेना बनाते हैं ग्रेना के अंदर थाइलेकोइ प्रेजेंट होती है वो थाइलेकोइ में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और वहां पर जब सन लाइट गिरता है तो फोटोसिंथेसिस के दरमियान यहाँ पर खाना बनता है इसलिए इसका दूसरा नाम किचन ऑफ द सेल खाना कहाँ बनाते हैं किचन में तो प्लांट सेल खाना कहाँ बनाती है प्लोर प्लास में इसलिए नाम दे दिया किचन ऑफ द सेल इसी का दूसरा नाम सेल विद इन सेल एंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन या रिकॉर्ड कीजिए दो जगह नाम आया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया को भी नाम दिया था सेमी ऑटोनोमस सेल विद इन सेल माइटोकॉन्ड्रिया को भी नाम दिया था ये भी डबल में ब्रेन सेल ये भी डबल में ब्रेन सेल इसमें भी डीएस डीएनए प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रेंड डीएनए और इसमें भी डीएस प्रेजेंट होता है ये डीएस प्रेजेंट है इसमें भी डीएस प्रेजेंट है और इसमें भी डबल स्ट्रेंड डीएनए प्रेजेंट है ओके आगे बात करें जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है इसको स्ट्रोमा कहते हैं स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है जो प्लांट बहुत ज्यादा डी ओशन वाटर में प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर जहां सनलाइट में पहुंचता है अंधेरा रहता है तो वहां पर डार्क रिएक्शन चलती है और उससे वो अपने खाना बनाते हैं तो उस प्रमाण में संपन्न होती है तो लाइट रिएक्शन थाइलेक्ट की ग्रेना वाली पार्ट में होती है इसके बाद में बात करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कि मिर्च पहले हरी होती है टमाटर पहले हरा होता है बाद में वो कलरफुल होता जाता है कैसे क्योंकि जब वो ग्रीन कलर का था उस वक्त उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था तो क्लोरोप्लास्ट से क्या बन गया क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट को भी बदल सकता है लेकिन याद रखना कि अगर मिर्च लाल हो गई टमाटर लाल हो गए तो वापस हरा नहीं होगा इट मीन्स क्रोमोप्लास्ट नेवर कन्वर्ट इन द क्लोरोप्लास्ट ओके नेक्स्ट बात करते हैं वैक्योर वैक्योर इज द आउटलाइन स्ट्रक्चर इन द प्लांट सेल मोस्टली जो लोअर लेवल के प्लांट होते हैं प्लांट को हम आगे चल करके क्लासीफाई करेंगे थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिमोस्टम एंजोस्टम थेलोफाइटा बोरोफाइटा टेरिडोफाइटा जिमो एंजोस्टम और टपन के साथ इसका मतलब थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा थेलोफाइटा बोरोफाइटा टेरिडोफाइटा जिमो एंजोस्टम मतलब जिमोस्टम एंजोस्टम मतलब एंजोस्टम एंजोस्टम के दो पार्ट हो गए एक तो मोनोकोट और एक डाइकोट तो वहां पर हम इसका डिस्कशन करेंगे तो जो लोअर प्लांट होते हैं उन लोअर प्लांट के अंदर ये एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बेकार कहते हैं इसकी वॉल को टोमोपास कहते हैं और ये वाटर ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है पानी अगर ज्यादा है तो ये बाहर निकाल देता है काम करके तो अंदर लेता है इस तरह से हम आज डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे सेल वाले टॉपिक की तो जितने भी बातें मैंने बोली है सारी की सारी एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे आप घर पे वीडियो जरूर देखना और उसके साथ साथ अपने बार बार देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपने रिलेटिव हैं अपने दोस्त हैं उन सभी को जरूर बताना हाँ याद करवाने की गारंटी ले लीजिए अभी तो 